Свою роботу розпочинає інформаційна програма «Южинські новини» у студії Володимир Курбатов. Вітаю! Традиційним анонсом розпочинаємо наш випуск. Одеський припортовий завод запускає другий агрегат «Аміаку». Южницькі посадовці заборонили завідувачам дитячих садочків брати кошти з батьків. На Сачавській сесії затвердили, як буде проводитися опитування щодо об'єднання територіальних громад. У виконкомі провели нараду з завідувачками дитячих дошкільних навчальних закладів. На зустрічі обговорювався порядок сплати батьками коштів до фондів дитсадків. Нагадуємо, що ця тема стала актуальною після скарг батьків. Останні намагалися з'ясувати, на що та скільки грошей беруть з них у навчальних закладах, які фінансуються з міської казни. З жовтня ніяких зборів у фонди дитячих садків. В ультимативній формі цю новину повідомили завідувачкам дошкільних закладів міста під час наради. Кошти, які до цього здавали батьки, будуть виділені з бюджету. На 2016 рік з казни чотири дитячі садки було профінансовано більше, ніж на 18 мільйонів гривень. Навчальний заклад номер два увійшов до розрахунку шкіл. Сума включає заробітну платню, комунальні послуги, медикаменти та різні види придбань. Заступник міського голови Людмила Паскаль зазначила, що фінансовим управлінням не було скорочено жодної із статей витрат, наданих адміністрацією садків. Тож необхідність збору коштів з батьків не розуміє. Ні один пункт із вашого таштора не був виключений. Скільки дали, так ви нарисували, так ми робили. На що, скільки ви попросили, стільки грошей і виділили. Чому ми знову повернемося до таких статей? Людмила Огороднікова, завідувачка п'ятого дитячого садка, розповіла, що з 2003 року заклад не отримував коштів на придбання канцтоварів для дітей. Окрім того, передбачена бюджетом сума на закупівлю мила, посуду та інших предметів недостатня. Ні разу. Бюджет города Южного не дал и денег на игрушки, пятый детский мусор, я не говорю о других, не дал денег на приобретение канцелярских товаров для детей. А что значит для детей? Если у нас бесплатное обучение, значит я должна купить 300 альбомов, 300 пластилинов, 300 кисточек. Все, що є в п'ятому дитському саду, це куплено за счет родителів. Крім одної групи, мебель дали, на мебель деньги дали два роки тому назад, коли ми переоборудували. Ні копійки грошей бюджет не дав на мебель. В управлінні освіти таку ситуацію пояснюють тим, що додаткові кошти для того, аби задовольнити всі потреби, у бюджеті з'явилися лише два роки тому. Ми два роки тільки маємо ось такі додаткові кошти в місцевому бюджеті, що є можливість задовольнити абсолютно все. Раніше цих коштів було набагато менше і дійсно вони розподілялися по всьому місту і в нас були не тільки заклади дошкільні. Кожен бюджетний запит повинен бути аргументований і підкреплений відповідними документами. Якщо немає аргументації, на те чи інше придбання, або немає документів, які уточнюють, що це придбання коштує саме стільки, то відповідно такі документи не проходять. Увагу Євгена Ігнатовського привертає той факт, що, як стало відомо управлінцям, майже у всіх децепках сума збору однакова – 60 гривень на місяць. Секретар Ради назвав цей факт майже змовою. З наступного року бюджет має взяти на себе і поточні ремонти у децепках. Вот эти родительские деньги, так называемые, которые собирали в школах и садах, прикрывали с чем? Что нам не дают бюджет денег на текущие ремонты. Это замена какого-то 10 квадратных метров линолема, там, покраска какой-то стены, замена окна, это текущий ремонт. Вот мы уже с ними разрабатывали, буквально три месяца общаемся и с управлением образования, и с администрацией школы, и с садик, и планируем вот эти деньги на текущие ремонты. І вони будуть заложені в їхні фінансові плани і будуть профінансовані. До кінця тижня керівники дитсадків мають проаналізувати потреби своїх закладів та обґрунтувати їх у письмовій формі. Питання про додаткове фінансування буде винесене вже на цю сесію 19 жовтня. Одеський припортовий завод розпочав запуск своїх виробничих потужностей 4 жовтня. НАК «Нафтогаз України» підписав контракт з ОПЗ про поставку сировини. До кінця цього місяця на підприємство має надійти 55 мільйонів кубометрів газу. В ці дні в роботу запускається другий агрегат «Аміаку». Найближчим часом розпочне роботу цех виробництва «Кербаміду». У зв'язку з відновленням виробництва підприємство переходить на повний робочий тиждень. Питання про преміювання працівників поки що не розглядається.
4 жовтня у Сичавській сільській раді пройшло 14-те засідання сесії депутатів 7-го скликання. На порядку денному було 7 питань. Зокрема, обранці визначили форму та процедуру проведення консультативного громадського опитування стосовно об'єднання територіальних громад. На засіданні побувала і знімальна група Южницького телебачення. Южне чи Візирка? Ця тема вже декілька місяців актуальна для мешканців села Сичавки. Попередні спроби визначитися супроводжувалися конфліктами. І депутати сільської ради вирішили провести консультативне опитування. Хоча такий захід і не прописаний у законі. Із семи питань порядку денного засідання 14-ї сесії найдовше та найемоційніше обранці обговорювали саме процедуру опиту. До кого приєднатися мешканці Сичавки вирішать таємним голосуванням. Але захищеність бюлетенів турбує депутатів. Все-таки настою на ще додатковий печат. Дві громади – Візірки і міста Южного, тому що ну, не захищені бюлетені. Додаткові пропозиції про застережні заходи, такі як печатки та підписи членів комісії на бюлетенях, були підхилені. Сільський голова Сочавки Валентина Попоніна можливі фальсифікації виключає. Говорить, зважаючи на резонансність питання, день так званих виборів пройде під контролем спостерігачів та ЗМІ. Комісія отримує у суботу бюлетні по кількості виборців. По кількості виборців. Приймає бюлетні. Ложе їх в сейф, опечатує вся комісія. Я не розумію, яка може бути фальсифікація при комісії, як ви кажете, половину на половину, при спостерігачах. І я так розумію, що у нас буде телебачення працювати в автономному режимі цілий день. Комісію та спостерігачів депутати затвердили списками. Окрім того, обрали голову і секретаря комісії. Проект рішення про проведення громадського консультативного опитування про об'єднання територіальних громад присутні прийняли одноголосно. Рішення прошу голосувати. За процесом об'єднання громад у Сичавці слідкують ретельно. Аби бути у курсі подій, на сесію приходять прихильники як Южного, так і Візирки. Южний буде 32 голоса, в Сичавці буде там один голос. Хто вирішить вашу проблему рішати або мою проблему? Звісно, рішати вашу проблему, тому що 32 людини проголосують за вас, а за мене не проголосують. А в Візірці, якщо вийде, у нас жителів більше, ніж у Візірці. Більше. У них 1200, у нас 2000. Уже наших депутатів буде більше. У мене сторона така, як гласить правила. Є правила, є методики формування спроможних громад. Якщо дивитися на неї, то перші, де центр громади має стати міст обласного значення, який є Южним. Але там також сказано, що це добровольне. 11 жовтня пройде засідання Одеської облради, на якому депутати мають прийняти перспективний план територій громад. Таким чином питання, чи вплине голосування на результат об'єднання, залишається відкритим. На сесії 4 жовтня був присутній депутат Лиманської районної ради Сергій Кривенко. Опитування він вважає доцільним і вбачає в ньому миротворчу складову. Депутатський корпус розділився там наполовину. Да, хто-то за Южний, хто-то за Візірку. Тому для того, щоб вони прийняли своє рішення, вони хочуть, вот увидите почему тайным они сделали для того чтобы сосед не знал за кого там да там соседка проголосовала ну чтобы дальше же мирно жить Таємне голосування пройде 30 жовтня у приміщенні будинку культури також передбачене голосування на дому Центр соціальних служб провів тематичний конкурс серед учнів. Свої есе представили понад 50 школярів. У творах учні ділилися своїми думками про проблему наркоманії. Переможців конкурсу нагородили грамотами та призами. У вересні у школах міста пройшов конкурс письмових робіт «Наркотики. Крок у бездну». Ініціатором став Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Щоб звернути увагу на проблему наркоманії серед молоді, школярам було запропоновано написати твори. Журі відібрало кращі роботи, автори отримали грамоти та подарунки. Дальніша судьба цих сочинень вистачить в тому, що я буду деякі дуже хороші, цікаві фрази, мислі, словочисочетання використовувати в своїх тренінгах, відеолекторіях, бесідах на тему наркотиків. Учні старших класів переймаються соціальними проблемами. У своїх творах роздумували, як завадити поширення наркотиків. Діти цікавляться цим питанням і мають свою чітку позицію. Я писала сочинення в котором рассказала о том, как, как можно бороться с этим, 
И почему это вообще возникает? Наркотики – это очень неправильное решение в жизни. То, что нужно всячески избегать и помогать другим людям это избежать. Я даже сталкивалась в жизни с людьми, которые употребляют наркотики. И мне хотелось рассказать то, что я знаю о них, то, что это опасно для здоровья не только твоего, но и твоих близких. Тема боротьби з наркоманією в Україні досить актуальна. У Южному активну роботу в цьому напрямку ведуть вчителі. Щоб надати дітям максимум інформації про згубність наркотиків, у школах проводяться тематичні класні години. Приглашаем представителей из нашей больницы, из поликлиники, которые проводят тоже тематические беседы про наркотики. Очень много различной литературы и различных программ, которые тоже очень хорошо освещают эту тему. Вчителі та організатори вважають, що подібні конкурси серед школярів необхідні, адже таким чином діти можуть проявити себе та висловити свою думку з серйозних питань. Новий сезон ігор «Що, де, коли» розпочато. Інтелектуали знову зібралися, щоб продемонструвати свої знання. Перша гра шостого сезону відбулась традиційно. Незмінний ведучий та знайомі команди. Як проходили інтелектуальні баталії та кому дісталася першість, дізнайтеся із сюжету. Після короткої перерви на літні канікули інтелектуали знову зайняли свої ігрові місця. Позмагатися за мудру сову у малій залі Палацу культури «Дружба» зібралися 14 команд. Учасники з ентузіазмом приступили до гри. Для більшості учасників такі змагання в першу чергу задоволення. Перемога – приємне доповнення. Є бажання у багатьох команд, у всіх, скажімо так, у всіх команд почаще збиратися. Тому ми хочемо збиратися кожен місяць, а в декабрі, можливо, збиратися навіть два рази. До нового сезону гри «Щоди коли» завитчани добре підготувалися. На літніх канікулах не витрачали час, набиралися досвіду на міжнародних іграх. Тепер класичної гри інтелектуалам замало, бажають нововведень. Кожна команда готує питання, і ми будемо їх зачитувати, для того, щоб якось привлечь команди до створення цікавого і хорошої атмосфери у нас на соревнованнях. Перший тур гри видався для команд досить легким. Каверзні запитання не злякали гравців. Результат – більшість правильних відповідей. Очевидні переможці визначилися вже в середині другого туру. Гравці відділ автоматизованих систем управління «Дев'ятий бід» та «Тесла електроцех» впевнено вийшли у лідери. Одразу за ними – «Олім», «Позитив» та «Скрепка». Ці команди у фіналі розіграли третє місце. Бронза дісталася «Позитиву» з «ОТК». Малу сову за неоригінальнішу відповідь отримала домінанта. Перше місце посіли переможці минулого сезону «Дев'ятий бід». Ми вміємо мислити місць. Сплачуваність, дружба, взаємопонімання і прислушуваємося друг другу, мнінню друг друга, і в ітогі знаходимо правильний відповідь. Для команди переможця ця гра видалася двоякою. Один із гравців покидає команду. Чи вдасться їм так само легко отримати мудру сову у новому складі, побачимо у наступних іграх. І це остання інформація випуску «Свіжий» вийде у п'ятницю 7 жовтня. А наразі я з вами прощаюся і бажаю вам тільки гарних новин. На все добре.